。天享十六年八月辛卯，大征顺武帝崩逝。顺武皇帝身后改元景衡，其长子韦允尊奉吴公纯容妃曰王太后。同年十二月戊戌，葬顺武皇帝于毗陵。有司奏上尊庙曰：“大征高祖。”禀太后，自去年老幼王额尔济病故后，新王夺罕集结胡库左右二部，并接受了其他部落的归顺。七千里汉州终归一统，他自封为博拉哈汗。博拉哈。这个名字好，是巫宗的意思吧？是。汉州一统，归于巫宗王，于大征也是好事。太后所言正是。巫宗王统一汉州不久，胡库青丘与大征结盟的文书就以宋达都中，韩王随盟书还附上亲笔书信一封，言明一定要让臣呈送太后案前。传官。海氏无妹，见信如晤。哥哥终不负师傅，统一汉州，成为韩王。哥哥惦念你日久，这几年间，你不仅令驻辇臣属，接舒荣妃母妃回大征赡养，还令株洲应府。眼下，我虽做不了风雪之中为你抱薪之人，却可以为你添上一份薄礼。胡库，愿与大征结盟。此后以皇权官为戒，互不侵扰。长通有无，分灾共庆，好问其知。传之后业，客中若是。另外，哥哥还有一件喜事，要告知你的身边，只是没有相见。原来你一直都在。是，我一直都在。这个故事很长，我以后慢慢讲给韩王听。我要你现在就讲给我听。好，我现在就讲给韩王听。后说说，近来帝师都教了你些什么？老师近日在带儿臣研读史书，儿臣看到书上记载，越州之东有胶海，海中有胶人。这些胶人就是雷州人所信的龙尾神，平时像鱼一样生活在海里，眼泪遇风可以化成胶珠，在夜里可以发光。母后。儿臣听闻龙尾神神姿高彻，您当年将龙尾神引请到天启城
，举筹上下，凡见真容的人，无有不服膺的。此事当真吗？嗯。可书上不是说，教人有交纱保护，交纱发起怒来，连过往的船只都能咬碎。母后，你不害怕交纱吗？母后当然害怕交纱，但是母后有想保护的人，有不得不去做的事情，所以就算是害怕，母后也一定会去的。维远，你呢？身为一国之君。以后还会遇到更多的困难，险境一定会比交纱可怕的多。但是你还是要坚定自己的信念，保护你的子民，就像你父皇一样。母后，您说的话跟老师说的一模一样。真的吗？真的，母后。儿臣这会儿就要去求见老师。母后不也很喜欢听老师讲课吗？跟儿臣一起去吧。帝师的身体一向不好，你自己去求学也就罢了，还要带着我这个学生，不怕帝师辛苦吗？老师的身体，儿臣一向都很注意，也嘱咐了御医每日去请平安脉。他的身体已经比前几年好了许多。母后就跟我一起去吧，老师看到母后也会很高兴的。好，母后便依你